സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസി പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മൂന്ന് ലോസ് ആണുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ മൊമെൻറ്റം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത് മൊമെൻറ്റം അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മൊമെൻറ്റം ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഇസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ പി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയർ ലെവൻത്ത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ആ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയും എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എഴുതിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫൈനൽ ഒരു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ യുവിൽ പോവാണ് അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറും വി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം പി ഇനീഷ്യൽ പി ഇനീഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു യു പി ഫൈനൽ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം പി ഫൈനൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പലതും എന്താ പറയുക എത്രയാണോ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നു ഇത് എന്ത് എന്ത് എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അതിന് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് ഒരു ബോള് ബോള് വരുന്ന സമയത്ത് ആൾ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സഡൺ ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യില്ല അല്ലേ സഡൺ ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കോട്ട് പോയിട്ടേ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം of a body is directly proportional to the applied force nu varnale f is directly proportional to the rate of change of momentum force is directly proportional to the rate of change of momentum rate of change of momentum nu varnaynya time rate of change of momentum delta p divided by delta t or we can write f is equal to a const
അപ്പം കെ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈനിനെ ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം കെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ കെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോഴ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് ഇസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഡിഫൈൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഗിവ്സ് എസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ഇനേഷ്യൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനേഷ്യൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സ് വിച്ച് എനേബിൾസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു മൂവ് or it uh, changes the state of motion or uh, rest of an object angane namaku force ne define cheyan pattum inertia base edittu appo ibada namada force ne or equation um kitti ini namaku namada nerthe kanda rendu examples ilekku povu ibada ibada endha parunnathu ee ball ee ball catch cheyina samayathu namaku ariyam endane f is equal to delta p divided by delta t അപ്പോൾ ഈ ബോള് വലിയൊരു വെലോസിറ്റിയിൽ വരികയാണ് വലിയൊരു വെലോസിറ്റിയിൽ വരുമ്പം സഡൻ ആയിട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയാം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയൊരു വെലോസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ബോള് ചേഞ്ച് അത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സീറോ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോൺ ടു ബി വെരി ലാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബാക്കിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ബോ എന്താ പറയുക ആ വലിയ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്കാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കുകയാണ് ആ ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോൺ ടു ബി ലെസ് ഓർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുക നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കൂടും അല്ലേ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് അപ്പം ടൈം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ടൈം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ സീറോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വെലോസിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അധികം ടൈം എടുക്കണം ഇതേപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് ഒക്കെ തുള്ളണവർ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കല്ല അവർ തുള്ളുക അല്ലേ അവരെന്താ ചെയ്യുക അവരൊരു സാൻഡ് പിറ്റിലേക്കാണ് ചാടുന്നത് ആ ലോങ് ജമ്പ് വന്ന് സാൻഡ് പിറ്റിലേക്ക് ചാടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല ആക്സിഡൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സാൻഡ് പിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ വലിയ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ആളെ സ്പീഡ് സീറോ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്ര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് ഫ്ലോറിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അല്ലേ പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതൊരു ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പറ്റിലോ ഒക്കെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ അവിടെയും അതേ ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അത്ര ടൈമിലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് എ ഹെവി വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് സ്റ്റോപ്ഡ്
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എടുക്കാം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് വി സ്ക്വയർ സീറോ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എസ് മൈനസ് യു സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇത് ഒരു റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്പീഡ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇസ് ഗിവൺ എസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാംസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗോൺ ടു ബി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ മോഷന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അത് കാരണമാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം എസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിപ്പം തന്നില്ലേ നമുക്ക് അസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പൊസിഷൻ ഇക്വേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി ഇസ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ യു എന്ന് വരും പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ടി റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം യു പ്ലസ് ടു ടു ക്യാൻസലായി അപ്പം എന്ത് പറ്റും ജി ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇത് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു യു ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സീറോ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ജി ടി അപ്പൊ ജി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ That's equal to mass into g. അപ്പൊ എം ജി ആണ് എന്ത് ന്യൂ ഇത് എം ജി ന്യൂട്ടൺസ് ആണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഈക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇമ്പൾസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ജെ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഷോ സ്മോൾ ടൈം
അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഡെൽറ്റ ടി ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ഡെൽറ്റ ടീനെ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് എടുത്താൽ എഫ് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ പി എന്നുള്ളത് എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇംപൾസ് ഇംപൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇംപൾസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഇംപൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇംപൾസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അപ്പോൾ ഇംപൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇംപൾസ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അത്ര പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബൗളർ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഡിറ്റമിൻ ദ ഇംപൾസ് ഇംപാർട്ട് ടു ദ ബോൾ അസ്യൂം ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബൗളർ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോൾ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അല്ലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം നമ്മള് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ആണ് എന്ത് ഇംപൾസ് ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം മാസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് അത് തിരിച്ച് ഒരു ബോള് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് പോകണം അതേ സ്പീഡിൽ ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു ദ ബൗളർ ആണ് എന്ത് ഈ ബോളിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അല്ലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് ലോസ് പഠിച്ചു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ കാര്യം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റും തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും അതിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസു